गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पार्शियल लॉस इंक्लूडिंग स्लावेज एंड जर्नल एवरेज एंड पर्टिकुलर चार्जेस सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 64 पर्टिकुलर एवरेज लॉस एक पर्टिकुलर लॉस का मतलब है पार्शियल लॉस सब्जेक्ट मैटर इन शॉर्ट का जो कॉस्ट हुआ है बाय अ पर्ल जिसके अगेंस्ट भी आप इन शॉर्ट थे एंड विच इज नॉट अ जर्नल एवरेज लॉस तो सिंपल सी चीज जो जर्नल एवरेज लॉस नहीं है वो पार्शियल लॉस कहलाएगा देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसिस अदर देन जो जर्नल एवरेज और स्लावेज चार्जेस इनकर आप कर रहे हो फॉर द सेफ्टी और प्रजर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंश्योर्ड और कौन कर रहा है एश्योर्ड कर रहा है या उसके बिहाफ पे कोई कर रहा है तो उसे पर्टिकुलर चार्जेस कहा जाएगा जो पर्टिकुलर चार्जेस हैं उसे पर्टिकुलर एवरेज में इंक्लूड नहीं किया जाता तो यहाँ पर आपके पास तीन टर्म्स हैं एक है पर्टिकुलर चार्जेस एक है पर्टिकुलर एवरेज लॉस और एक है जर्नल एवरेज लॉस देन नेक्स्ट आता है आपका स्लावेज चार्जेस सेक्शन 65। स्लावेज चार्जेस इंकर किए जाते हैं जो लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी पर्ल्स से लॉस हो रहा है जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया है वो आप रिकवर कर सकते हो एज अ लॉस बाय पर्ल्स देन जो स्लावेज चार्जेस होते हैं उसका मतलब होता है वो चार्जेस जो रिकवरेबल हैं अंडर मैरिटाइम लॉस बाय अ स्लेवर स्लेवर मतलब वो जो स्लावेज का काम कर रहा है इनडिपेंडेंटली टू कॉन्ट्रैक्ट अब इसमें वो एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे जो सर्विसेज के लिए आप दे रहे हो इन दी नेचर ऑफ स्लावेज जो सर्विसेज वो रेंडर कर रहा है कौन चाहे शॉर्ट चाहे उसका एजेंट या कोई भी उनके द्वारा एम्प्लॉय किया गया पर्सन जो उन्होंने हायर किया है फॉर दी पर्पस ऑफ की जो पर्ल है उसको दूर किया जाए अवॉर्टिंग पर्ल उससे अलग हो जाया जाए पर्ल से डेंजर से इन शॉर्ट जिसके अगेंस्ट आप हो देन नेक्स्ट आता है आपका जर्नल एवरेज लॉस सेक्शन 66 एक जर्नल एवरेज लॉस है वो लॉस जो कॉस्ट हुआ है बाय या डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंशियल ऑन अ जर्नल एवरेज एक्ट इसमें इंक्लूड करते हैं जर्नल एवरेज एक्सपेंडिचर एज वेल एज जर्नल एवरेज सेक्रीफाइस देन देर इज जर्नल एवरेज एक्ट जहां पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेक्रीफाइस या एक्सपेंडिचर आपने वॉलेंट्रली किया है और रीजनेबली किया है और टाइमली अकर किया है जब डेंजर था किस पर्पस के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी इन डेंजर है उसको प्रिजर्व करने के लिए ड्यूरिंग द कॉमन एडवेंचर देन अ पार्टी ऑन होम द जर्नल एवरेज लॉस फॉल्स मतलब जिसके भी ऊपर जर्नल एवरेज लॉस बनता है वो एंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए जो भी रेटेबल कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम अदर इंटरेस्टेड पार्टीज देन जो एश्योर्ड है वो रिकवर कर सकता है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल लॉस फ्रॉम द इंश्योर जो उसने इंकर किया है एज अ जर्नल एवरेज एक्सपेंडिचर और वो रिकवर कर सकता है टोटल लॉस फ्रॉम द इंश्योर बिना कॉन्ट्रीब्यूशन सी किए फ्रॉम द अदर इंटरेस्टेड पार्टीज देन जो एश्योर्ड है वो रिकवर कर सकता है अमाउंट इंश्योर से जो उसने पे की है और वो लाइबल है पे करने के लिए अदर पार्टीज को अंडर जर्नल एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट इज जो इंश्योर है वो लाइबल नहीं होगा किसी भी जर्नल एवरेज लॉस या कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जहां पर जो लॉस है वो अकर नहीं किया गया है पोल को एवॉइड करने के लिए जिसके अगेंस्ट आप इंश्योर्ड हो देन जहाँ पर जो आपकी शिप है फ्लाइट है या कार्गो है या दोनों में से जो कोई इंटरेस्ट है वो ओन सेम एश्योर्ड कर रहा है तो जो लाइबिलिटी होगी इंश्योर की किसके रिस्पेक्ट में जर्नल एवरेज लॉस के रिस्पेक्ट में या जो कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में तो जब वो उसे पे करेगा तो वो दोनों पार्टीज जो इंटरेस्ट है उसकी पार्टीज बेशक सेम है लेकिन वो उन्हें ट्रीट करेगा कि वो दोनों डिफरेंट पर्सन है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर ऑफ इंडेमिटी तो इसमें हमारे पास सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 67 सेवन एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंश्योर फॉर लॉस अगर आपकी अनवेल्यूड पॉलिसी है तो जो एश्योर्ड है वो रिकवर कर सकता है इंश्योरर से अप टू द फुल अमाउंट ऑफ इंश्योरेबल वैल्यू 
अगर आपकी वैल्यूड पॉलिसी है तो जो वैल्यू फिक्स हुई है पॉलिसी में आप सिर्फ वही रिकवर कर सकते हो और इसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ मेराइन इंश्योरेंस देन आता है आपका मेजर जो इंश्योर है या जो इंश्योर हैं अगर वो एक से ज्यादा हैं वो लाइबल होंगे उतने प्रपोर्शन ऑफ मेजर ऑफ इंडेमनिटी के लिए जितना जो अमाउंट उनका बदता है इन दी शेयर टू दी वैल्यू फिक्स बाय पॉलिसी अगर वैल्यूड पॉलिसी है और टू दी इंश्योरेबल वैल्यू इन केस की अगर वो अनवेल्यूड पॉलिसी है जहां पर जो आपका लॉस है वो रिकवरेबल है अंडर पॉलिसी सेम वही चीज ये बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन वाली कि अगर आपने एक से ज्यादा लिया हुआ है तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी जो पॉलिसी में फिक्स है इन केस ऑफ वैल्यूड पॉलिसी और अगर आपकी अनवेल्यूड पॉलिसी है तो जो भी इंश्योरेबल वैल्यू है उतना होगा वैल्यू देन नेक्स्ट इज योर टोटल लॉस सेक्शन 68। अगर जो पॉलिसी है आपकी वैल्यूड पॉलिसी है तो जो मेजर ऑफ इनडेमिटी है वो होगा जो भी सम फिक्स किया गया है बाय दी पॉलिसी इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ दी सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड और इन केस ऑफ अनवेल्यूड पॉलिसी जो मेजर ऑफ इनडेमिटी है वो इंश्योरेबल वैल्यू होगा सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड का देन नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल लॉस ऑफ शिप सेक्शन सिक्सटी इन केस ऑफ पार्शियल लॉस जो मेजर ऑफ इंडेमिटी है वो क्या होगा इन केस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ शिप जो एश्योर्ड है वो इंटाइटल्ड होगा रिजनेबल कॉस्ट का जो भी रिपेयर पे लगी है उसमें से जो आप माइनस करोगे कस्टमरी डिडक्शन बट नॉट एक्सीडिंग दी सम इंश्योर्ड होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ वन कैजुअलिटी देन इन केस ऑफ पार्शियल रिपेयर ऑफ शिप जो एश्योर्ड है वो इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए रिजनेबल कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा और रिजनेबल डेप्रिशिएशन जो अराइज हो रहा है फ्रॉम अनरिपेयर डैमेज देन इन केस ऑफ नॉन रिपेयरिंग ऑफ शिप एंड नॉन सेलिंग ऑफ इट जो डैमेज उसको हुआ है उसकी डैमेज स्टेट में तो ड्यूरिंग द रिस्क तो जो एश्योर्ड है वो इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए रिजनेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द डैमेज एज अब इन केस जो शिप है वो रिपेयर्ड नहीं है लेकिन आपने उसे सोल्ड कर दिया है उसकी डैमेज स्टेट में तो जो एश्योर्ड है वो इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए रिजनेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डैमेज की लेकिन वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो भी डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन की वैल्यू आपने असरटेन की है बाय दी सेल देन है आपका पार्शियल लॉस ऑफ फ्राइट सेक्शन सेवेंटी अगर जो आपकी पॉलिसी है वो वैल्यूड पॉलिसी है तो जो मेजर ऑफ इनडेमिटी होगा वो प्रोपोर्शन होगा जो भी सम फिक्स किया है आपने जो भी पॉलिसी में इन केस ऑफ पार्शियल लॉस ऑफ फ्राइट इन केस ऑफ अनवेल्यूड पॉलिसी जो अमाउंट होगा वो प्रोपोर्शन होगा फ्राइट जो आपने लॉस किया है बाय दी एश्योर जो लॉस हुआ है इन प्रोपोर्शन ऑफ होल फ्राइट जो रिस्क पर था एश्योर्ड के अंडर पॉलिसी देन नेक्स्ट आता है आपका पार्शियल लॉस ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज सेक्शन 71। इन केस ऑफ पार्शियल लॉस ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज का या अदर मूवेबल्स का तो जो मेजर ऑफ इनडेमिटी है वो क्या होगा इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स अंडर वैल्यूड पॉलिसी जो मेजर ऑफ इनडेमिटी होगा वो प्रोपोर्शन होगा इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द पार्ट का जो आपका लॉस्ट uh, हुआ है पार्ट और वो बियर करता है किसको प्रोपोर्शन इंश्योरेबल वैल्यू को होल कंसाइनमेंट के एज सर्टेन इन केस ऑफ अनवेल्यूड पॉलिसी इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स अंडर अनवेल्यूड पॉलिसी जो मेजर ऑफ इनडेमिटी होगा वो इंश्योरेबल वैल्यू होगा उस पार्ट लॉस्ट का एज सर्टेन इन केस ऑफ टोटल लॉस देन जहां पर जो आपकी गुड्स है और मर्चेंडाइज हैं वो डिलीवर्ड की गई हैं इन डैमेज स्टेट एट डेस्टिनेशन तो जो मेजर ऑफ इनडेमिटी है वो सम फिक्स्ड होगा जो पॉलिसी में है फिक्स किया गया है इन केस ऑफ वैल्यूड पॉलिसी और ऑफ इंश्योरेबल वैल्यू इन केस ऑफ अनवेल्यूड पॉलिसी और वो कैसे होगा जो डिफरेंस होगा बिटवीन आपका जो ग्रॉस साउंड और जो डैमेज वैल्यू जब प्लेस ऑफ अराइवल पे पहुंच रही है उसका जो डिफरेंस का प्रोपोर्शन बियर करता है आपकी ग्रॉस साउंड वैल्यू को 
देन नेक्स्ट है आपका अपोर्शनमेंट ऑफ वैल्यू सेक्शन 72 जहां पे आपने डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योर करवाई है अंडर अ सिंगल वैल्यूएशन तो जो वैल्यूएशन है उसको आपको अपोर्शन एंड करना पड़ेगा ओवर द डिफरेंट स्पीशीज इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव इंश्योरेबल वैल्यूज इन केस ऑफ अनवेल्यूड पॉलिसी और जहां पर वैल्यूएशन जो है अपोर्शन की गई है और जो प्राइम कॉस्ट है हर एक सेपरेट स्पीशीज की क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की असरटे नहीं की जा सकती और जो डिवीजन है वैल्यूएशन का वो किया जा सकता है ओवर दी नेट अराइव्ड साउंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्वालिटीज और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स देन नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन सेवेंटी जर्नल एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्लाविज चार्जेस जहां पर जो एश्योर्ड है उसने पे किया है और लाइबल है किसी भी जर्नल एवरेज कंट्रीब्यूशन के लिए तो जो मेजर ऑफ इंडेमनिटी होगा वो फुल अमाउंट होगी उस कंट्रीब्यूशन की अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वो लाइबल है टू कंट्रीब्यूशन और उसकी फुल कंट्रीब्यूटरी वैल्यू के लिए वो इंश्योर्ड है देन अगर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो फुली इंश्योर्ड नहीं है तो उस केस में जो इंडेमनिटी पेबल होगी इंश्योर के द्वारा वो रिड्यूस हो जाएगी उस प्रोपोर्शन में जिसमें अंडर इंश्योरेंस था सिंपल सी चीज इसमें ये है कि अगर पूरी वैल्यू जो है आपकी सब्जेक्ट मैटर जो है आपने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू से आपने उसको इंश्योर्ड करवाया है तो उसी करेक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंश्योर का वो बनेगा लेकिन अगर आपने से अंडर इंश्योरेंस करवाया है तो सेम चीज फॉलो होगी कि जितनी मार्केट वैल्यू जो टोटल है और जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है उसका जो रेशो होगा वही रेशो जो आप क्लेम कर रहे हैं उसका निकाला जाएगा जहां पर आपका पर्टिकुलर एवरेज लॉस हुआ है और उस पर्टिकुलर एवरेज लॉस में कॉन्स्टिट्यूट है डिडक्शन जो आपने की है कॉन्ट्रीब्यूटरी वैल्यू से और जिसके लिए जो इंश्योर लाइबल है तो उस अमाउंट में से आपने डिडक्ट करना है उस अमाउंट को डिडक्ट आपने करना है जो इंश्योर्ड वैल्यू है इन ऑर्डर टू असरटेन की जो इंश्योर है वो कितने का लाइबल बनता है कंट्रीब्यूट करने के लिए जहां पर जो इंश्योर है लाइबल है स्लावे चार्जेस के लिए तो जो एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटीज है उसकी वो डिटरमाइन सेम प्रिंसिपल पर होगी देन नेक्स्ट है लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टी सेक्शन सेवेंटी फोर जहां पर जो एश्योर्ड है उसने इंश्योरेंस लिया है टूवर्ड्स दी लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी तो जो मेजर ऑफ इनडेमिटी होगा वो वो अमाउंट होगी जो उसने पे की है या पेबल है एश्योर्ड के द्वारा टू सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लाइबिलिटी देन नेक्स्ट आता है हमारा जर्नल प्रोविजन एज टू मेजर ऑफ इंडेमिटी सेक्शन सेवेंटी फाइव जहां पर जो आपका सब जेक्ट मैटर है वो कवर्ड नहीं होता है अंडर दी प्रोविजन ऑफ दी एक्ट तो जो मेजर ऑफ इंडेमिटी है वो डिटरमाइंड होगा एज नियरली एज मे बी इन अकॉर्डेंस विद अदर प्रोविजन जो एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर केस पर नो प्रोविजन रिलेटिंग टू मेजर ऑफ इंडेमिटी शेल इफेक्ट द रूल्स रिलेटेड टू डबल इंश्योरेंस देन नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर एवरेज वारंटी सेक्शन 76 अगर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो इंश्योर्ड है जो सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड है और वो वारंटेड फ्री है फ्रॉम पर्टिकुलर एवरेज तो उस केस में जो इंश्योर्ड है वो रिकवर नहीं कर सकता है फॉर लॉस ऑफ पार्ट अदर देन लॉस इंकर्ड बाय जर्नल एवरेज सेक्रीफाइस अनलेस जो कॉन्ट्रैक्ट है अपोर्शनेबल हो देन जो इंश्योर है वो लाइबल होगा स्लाविज के लिए और पर्टिकुलर चार्जेस के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए अगर जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो होली और एज अ परसेंटेज और या वारंटेड फ्री है फ्रॉम पर्टिकुलर एवरेज इन केस जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो वारंटेड फ्री है फ्रॉम पर्टिकुलर एवरेज अंडर अ स्पेसिफाइड परसेंटेज तो जो जर्नल एवरेज लॉस है वो आप एड नहीं कर सकते पर्टिकुलर एवरेज लॉस में स्पेसिफाइड परसेंटेज बनाने के लिए देन फॉर दर्पज ऑफ असरटेनिंग कि जो आपका स्पेसिफाइड परसेंटेज है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा तो जो पर्टिकुलर चार्जेस हैं एक्सपेंसेस हैं इंसिडेंटल हैं असरटेन करने के लिए और प्रूव करने के लिए लॉस को तो उसे एक्सक्लूड किया जाएगा 
नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सक्सेसिव लॉसेस सेक्शन 77 जो इंश्योरर है वो लाइबल होगा सक्सेसिव लॉसेस के लिए इवन दो कि जो टोटल अमाउंट है उस लॉस का वो एक्सीड कर रहा है सम इंश्योर्ड से और अगर जो पार्शियल लॉस है वो अक्कर हुआ है व्हिच वाज नॉट रिपेयर्ड और देन वो फॉलोड किया जाता है टोटल लॉस से तो जो इंश्योर्ड है वो रिकवर कर सकता है सिर्फ टोटल लॉस तो ये था हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच